，湘君，我们在同一间公司，一直以来，我都把你当成是我最好的朋友，永远的好朋友。你知道，我要的不是什么好朋友。我知道了，是不是因为你已经选择相信他了？我们在公司外面有很多人，可不可以不要说这些？回答我，为什么？因为事实是，他从来没有想过害我们，他一直在帮助我们。事实？什么事实啊？他说的事实是什么？事实就是我看到的，我听到的。湘君，如果厉仲谋不是你的亲哥哥。如果他不是向义的私生子，你会不会不这么看他？你说什么？你对他有偏见。是，洋洋是林建东找来的，那是因为周茂去了立市，他们为了弥补我们失去周茂的损失，特意让林建东找洋洋过来给我们帮忙。可服务网点的事跟他没有关系。这次洋洋能顺利的去石家庄找到工厂，带我们渡过难关。全都是厉仲谋在帮忙，他从头到尾就没有想过害我们，你知道吗？全是废话，全是谎言！你现在对我说这些，你觉得我能相信吗？你想向我证明他是多么为创美着想，还是想告诉我，一切都是我的错？你为什么要这样认为？你为什么就这么讨厌他？我知道。在你心里没有那么恨他，你只是不愿意接受。你是不愿意放下心结，你会觉得有点……别说了，我告诉你，你真的太容易被蒙蔽了。厉仲谋他这一次，是用了更刚明、更阴险的手段，因为他要报仇。你不要这样看着我，厉仲谋这么做都是因为你，因为我。因为你，他才会出手；因为你，他才会改变；因为他不想把你输给我。好，就算是这样，那之前我们对他的指控都不存在了，对吗？你能不能不要在这件事情上再对他心怀怨念了？你那么大早来公司，就是为了给厉仲谋据理力争吗？昨天晚上，到底发生了什么事？为什么不跟我说？难道他已经得到你了？吴桐，跟我说！你不说，就代表你承认了。湘君，湘君，湘君。湘君，湘君，湘君，吴桐，为什么我追了你那么久，直到现在你才来追我？
，向军，不要这样。梧桐，你是我遇到的最善良、最单纯的女人，我不想放弃你，我不愿失去你。我没有你说的那么好。有，我看得到，也感受得到。你真的知道我是什么样的人吗？我只是一个很普通的女人。一个孩子的母亲，我不值得你这么做。值不值得，是我自己决定的。你怎么这么固执啊？我固执？难道你就不固执吗？已经过去五年了，你为什么不去接受一段新的感情，试着去接受我？你根本就没有走出来。过去那些日子，他是怎么伤害你的？你不记得了吗？你想要的。他根本没办法给你，为什么你还要选择他？湘君，梧桐，你听好了，那种毛可以给你的，我也可以给你。他没办法给你的，我还可以给你。你要相信我，我会给你幸福。湘君，湘君，湘君，我一直都把你当成我最好最好的朋友曾经对待我身边的每个女人，最后都以朋友的方式分开，包括曼迪也是。那是因为那时我根本没有那样去爱过一个人，所以也不会伤得那么深。而对于你，我最不想听到的就是朋友，最好的朋友也比不上最坏的爱人，难道不是吗？将军，我希望我们是朋友。我们为什么不能以好朋友的方式相处呢？梧桐，你今天说这些，是不是想告诉我，我们之间不可能了？对不起，这是我听过的最残忍的话。谢谢你，拒绝的这样彻底。梧桐，已经五年了，你从来没有把他从你心里抹去。除了他，你不会再爱上任何人，是吗？我。那就让我关心你，照顾你一辈子。说真的，我特别特别的感谢你。如果没有你的话，我肯定连见彤彤的机会都没有。你现在就是我的大恩人。
。想不到，号称万花丛中过、片叶不沾身的向大律师，也有今天啊！想当初，我跟厉仲谋分手的时候，你还说我傻。你也没有比我聪明多少吗？好像比我还傻，还可怜。傻吗？是啊，我很傻。我傻到甚至不明白，为什么他不爱我？为什么要选择厉仲谋？为什么偏偏就是厉仲谋？我到底哪点比不上他？这个世界上最残忍的事情，不是你没有遇见你爱的人，而是遇到了。那个人却不爱你。到最后，你会发现，你能做的就只有咬咬牙，装出一副满不在乎的样子，拿出强者的姿态。想清楚你到底想要什么，去争去抢去奋斗，只有这样，才能最快最快复原。曼迪。我做不到，你能做到吗？说到头，我跟你一样，不想遗忘，不想放下。可又能怎么样呢？只能任由布满伤口的心，一次次被拨开，被撕烂，直到疼痛成为了习惯，痛到麻木了，也就不疼了。你看我。现在不也挺好的吗？哎，你说带我吃的好吃的就是这个啊？我看你现在不是吃的很开心吗？是不是因为看到我吃任何东西都很美味啊？约了你好几天，都在忙。没办法，因为洋洋走了。所有的事情都是我一个人干，又没招到新的助理嘛。不过过了这段时间就好了。听说向俊失踪，把很多烂摊子都丢给你们。我看他应该是别有用心吧。他不是这种人，嗯，我觉得他可能就是心理上不太舒服吧。毕竟，他一直以为背后捣乱的人是你。发现不是我，他应该。很失望吧？哎，你们兄弟间一定要一说到对方就这么刻薄吗？好了，不说他了。嗯嗯，看看你的嘴，过来。哎，过来吧。有没有想我？有没有想我？嗯。电话。还有什么事能比现在的事更重要？会召开新闻发布会进行宣传，我相信这帮记者会很快找到你们。我想求你，可不可以先暂时不要宣布我们分手的消息？这对我真的很重要。我希望你能看在我们以往的情分上。拜托了，谢谢你，朱梦等一下，你们，你们分手了？嗯。什么时候啊？
算个月。那你为什么不告诉我？你又没问。而且如果我还跟他在一起，又来纠缠你那样的男人，还值得你去爱吗？可是我真的感觉很对不起他。心里哪有什么对和错，只有爱和不爱。如果你要这样想的话，那我对向轩何尝不是呢？你要知道，感情是不能够平均分配的，所以我会把我能够给你的都给你。我知道你现在心里面呢，一定还是心存芥蒂。所以一直迟迟不肯搬过来跟我住，对吗？过去的事情已经发生了，很多事情没有办法弥补，所以我只能跟你说对不起。乌托，你要相信我，你已经等了我五年了，不要再犹豫了。我懂你的自尊跟骄傲，但是不适合拿来面对你最在乎的人。我哪有那么虚伪啊？你没有吗？没有。那你说。说什么呀？说你爱我。说啊，进来吧。啊，吴小姐早，早。啊，吴小姐要出门吗？哦，我一会儿要去上班。哦。对了，郑某他什么时候出去的呀？呃，厉先生每天七点就出门了。那现在几点？现在八点半，吴小姐。吴小姐，嗯、呃，您的药，嗯，这个药是给我的，是的，所有在这儿过夜的女士都需要，曼迪小姐也不例外。那，哦，那这个避孕是曼迪小姐自己需要的，还是厉仲谋的意思啊？是厉先生的意思。谢谢。这次说的比较详细。哎呀，累死了！哎哎，你怎么才来啊？哎，吴经理。吴经理。哦。吴经理。嗯。对不起，我迟到了。没关系。告诉你个好消息。我们和信阳的合作已经慢慢步入了正轨，而且之前网点的问题也解决的差不多了。太好了！你今天看起来脸色不太好，不舒服、啊？嗯、呃，可能没睡好吧。要多注意休息。谢谢。谢什么呀？哦，对了，今天你还得帮我一个忙呢，陪美玲去做一下产检，你帮我陪她一下。我这边我工作实在是走不开，然后你的工作我交给助理来解决。啊，行，那我现在就去吧。嗯、好。好。哎，嗯，嗯，你联系过向俊吗？说来也奇怪啊，最近找不到他人，电话也打不通。你知道他出什么事了吗？我也不太清楚。那算了，我先去了。好。你要是跟向俊联系过，或者是见到了，跟我说一声。好。拜拜。嗯，慢点啊。
，这件事不要告诉别人。嗯，但是你也别这样，也许情况不像你想的那么糟呢。陈医生，情况真的那么糟吗？吴乐观，最好能做一个彻底的检查，否则我也没办法给你一个最佳的治疗方案。那最糟糕的会是什么情况？来，让开，让开，接过，接过。最糟糕的情况就是换肝。其实，肝功能衰竭的病例有很多，换肝以后，情况稳定。能够正常生活十年以上，应该是没有问题的。最主要的是，要找到合适的肝源。换肝，暂时还是用药物来控制。如果控制不好的情况下，再想办法做手术。喂，喂，彤，你去哪儿了？这该我了，哦，好了好了，我过来了。真要命，又是抽血又是检查的，累死了。现在医院真是麻烦。等一下，等一下嘛。又怎么了，大小姐？哎，那需不需要我帮忙？那是夏俊吗？哎，那女的是谁啊？好像认识很多这方面的专家，我帮你去问问。嗯。哎，别管了，我们先走吧。那女的开豪车，但她是个白富美啊。那是向俊的女朋友吗？她，她不是喜欢你吗？你们，怎么啦？这向大女士也真是的，是个花心大少啊！别人说她换女朋友比换衣服还快，我还不相信。哎呀，原来她是这种人，算了算了，配不上你。向俊她不是这种人。哎，哎，你还维护她？这男人就得专一。要一心一意对你好才行，什么个子高啊、家世好、有钱、浪漫、温柔，哎，这些都没用。你生病的时候能给你端上一碗热腾腾的面，这才叫实惠。对啊，所以你选择了张元，就是看上人家会做面了，对吧？<笑>张元这些年对你还真不错，没二心。哎，你们干脆别弄什么创美了，就开个面馆，叫甜蜜蜜得了。我看也行。我花了这么多年才辛辛苦苦调教出来一个五好丈夫，不过这个向俊啊，他是向氏的独子，而且有花心。彤啊，我看你还是算了，就彻底分手吧，找个踏踏实实的人好好过日子。哎，是谁当初一定要让我选择人家，说人家好的？那那那当初我以为他对你是真的，谁知道他只是演技好，人这么不靠谱。哎，算了，别说他了，我们走吧。哎哎。你怎么来了？你去哪儿了？到处找你都找不到。有些事情要处理。我给你打电话也不接。我给你家留了字条，你也没有回复。所以呢？嗯，我今天在医院看到你和梁月琪。我听医生说，什么情况很严重。只是当时很吵，没有听清楚。是你吗？是你生病了吗？哦，那是。你怎么突然对我的事情那么感兴趣？不是突然。你别这么想。我只是，我只是不希望你有事。进来吧。
。喂。喂，吴彤。我今天晚上有点事情，你帮我陪彤彤吧。啊。待会儿我让建东去接彤彤过去。哦。想你。他每一次给你打电话，时间都算得刚刚好。我，你走吧，不要让他等太久。嗯、小王子问狐狸：“驯养是什么意思啊？”狐狸说：“驯养就是建立感情联系。”小王子又问。建立了感情联系又怎么样呢？狐狸回答：“那样就可以将原本毫无关系的两个个体紧密的联系在一起。你要是驯养了我，那我们两个就彼此都需要对方了。”嗯，谢谢彤彤。你对我来说是世界上独一无二的，我对你来说也是世界上独一无二的，我们两个人都是独一无二的。妈妈。那我是不是被驯养出来的呢？彤彤为什么要这么问呢？嗯，我我是独一无二的吗？当然了，彤彤，永远都是妈妈独一无二的宝贝。那爸爸是不是被驯养出来的呢？嗯，那我们赶紧给他打个电话，告诉他一声吧。<笑>呀。爸爸这么晚了都没来接你，我们确实应该给他打个电话。来，你跟他说，给。喂。爸爸，我们两个都是被驯养出来的。什么？妈妈讲故事的时候说，你跟我都是独一无二的。彤彤乖。爸爸，你什么时候回来呀？晚一点好不好？哦，给妈妈。喂，嗯，你回到丽家了。嗯。要不我先把彤彤送到公寓去吧。好，你先送彤彤回公寓。哦，那你……我晚点回去。哦，好吧。那个女人打来的电话。她有名字的，她名字叫吴桐，你可以叫她吴小姐。难道你说话一定要这么刻薄吗？哼，她也配？她以为生了厉家的种就可以占着这个名分？可不管怎样，她的确是彤彤的母亲。你别怪我没有提醒你。梁瑞强新的旅游项目很快就要开发了，他正在积极的寻找合作伙伴，以立世的实力。你应该是他第一个考虑的人选。你以为梁瑞强轻易的就会把这么好的项目跟人分享？上次派对摆明了是想要招女婿强强联手。梁月琪是他唯一的女儿，可是偏偏又不爱做生意。所以你的意思是，要我出卖我自己的婚姻来换取跟梁氏的合作？梁月琪有什么不好？活泼、可爱、青春、大方。他的家世跟我们也很般配，你有什么可顾虑的？难道结婚是在凭条件选择对象吗？有才有势有相貌就可以？那你为什么到现在还一个人？符合条件的不止相义一个吧？哼，你放肆！我想知道一个自己都不能把感情放在利益后面的人，有什么权利让我出卖自己的感情？你对自己的母亲说话都没大没小，我的事情轮不到你来管。我告诉你，你现在最应该做的事情就是将历史发展壮大，而不是和这个居心叵测、一文不名的女人纠缠不清。你的事不要我管，那我的事可不可以你也不要管？我喜欢哪个女人，我说了算。你以为你是皇帝啊？什么事情都由着你。我的命运我自己做主，我的幸福我自己决定。你是不是想要那个女人再怀上你的种，好名正言顺的嫁进厉家？有我在，你休想！而且我告诉你
，梁瑞强看中的不仅仅是你，还有向俊。又是向俊。而且我听梁太太的语气说，梁月琪最近跟向俊走得很近。不要闹到最后，和梁氏联姻的是向家。是那位名正言顺的大少爷。你十几年的经营，到头来就是笑话一场。妈，原来一直以来你都是这么看我。你不是一心一意想要打倒向氏吗？你不是想把向军的一切占为己有，让他后悔吗？那你为什么要给他这次翻身的机会？我只记得我之前夺了向义的环保计划，你给我的并不是赞美，而是一巴掌。没错，我是不想让你这样对付他，因为你身上流淌的是他的血。但是我从来没有说过，面对向俊，你可以坐以待毙。你不要忘了，向义的一切，总有一天要由向俊来继承。如果梁月琪……和向俊结婚的话，那么他的实力就比你强。你真的愿意看到这一切吗？不要被那个女人迷昏了头，忘记了什么才是你最重要的东西。吴桐跟这件事情一点关系都没有，你可不可以不要把她扯进来啊？这个女人有什么本事，让你迷得忘乎所以？在我心中，你是一个有分寸的人。我希望有一天，你会对为这个女人所做的一切都不要后悔。我会等到那一天，让时间去证明你回来了，我都睡着了。你吃饭了没有啊？以后我那么晚回来就不要等我了。没有了，是彤彤一直吵着问你什么时候回来，好不容易才把他给哄睡着。再说你不回来，我也睡不着啊。你看上去好累啊，要不然先去洗个澡，还是我去给你弄点吃的。今天你给彤彤讲讲王子的故事了。我也很喜欢小王子的故事。如果你驯养了我，那我们就彼此需要。你对我来说是世界上独一无二的。我对你来说也是世界上独一无二的。我们是世界上独一无二的吗？嗯。如果有一天我不再回来了，你会等我吗？你爱我吗
仲谋，仲谋。仲谋梧桐，喜欢我为你准备的早餐吗？喜欢这份甜蜜的水果拼盘吗？我更希望你能欣赏我的心意，同时耐心听完我现在所说的话。上一次我带你去民政局的时候，你不愿意嫁给我，因为我欠你一句话。我知道，你要的不是怜悯和恩赐，不是衣食无忧的豪门生活，甚至不是厉太太的名号。你要的是一个人，一个真心真意对待你，给你平等和尊重的爱，给你一个愿得一人心、白首不相离的承诺。那天你问我。爱你吗？我现在告诉你，我爱你，和彤彤无关，也跟你过去的经历无关。让我当你的小王。你是我李仲谋在这个世界上独一无二的女人。嫁给我好吗？今天的会议全部取消，啊？你你现在在哪儿啊？民政局。民政局？你去那儿干嘛呀？结婚。喂，喂现在，请你们手持结婚证，一起宣读你们的结婚誓词。依照《依照中华人民共和国婚姻法》规定，我们自愿结为夫妻。从今天起，我们将共同肩负起婚姻家庭赋予的责任，互相忠实，互相尊重，互相理解。互相扶持，敬老爱幼，和睦相处，执子之手，与子偕老。宣誓人吴桐，立仲谋
一张睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路仿佛墨镜头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说。先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀。背影拉长在身后。向前走，当我抬起头，满天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候。困惑挣脱，会听到有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。都闯过，才会看到辽阔。不走，逆风去飞翔的倔强。不走，哪怕只剩下了寂寞。不走，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。